recuerdo el día que falleció el general Perón. La noticia se difundió con un reguero de pólvora. No tengo precisión de la cantidad de amigos y amigas que me llamaron para encontrarnos y despedir a quien fuera tres veces presidente constitucional de los argentinos. Tenía mucha bronca y necesidad de estar solo ante esta gran pérdida. Me fui al Congreso y me senté en un banco. Sentía como un náufrago en medio de una marea humana que iba y venía sin un rumbo fijo. Ahí me crucé con compañeros y compañeras que hacía tiempo no veía. Me abracé en silencio con todos y todas y me fui hacia Plaza de Mayo. Había un pueblo dolido y movilizado para despedir a su líder. En esos momentos me vino a la mente las vivencias personales y colectivas ligadas estrechamente a Perón y al peronismo. El primer recuerdo se remonta a mi quinto grado en la primaria. El maestro, un tipo violento y gorila, nos pide que escribamos tres frases célebres. Entre otras escribí, la tierra es para quien la trabaja. Esto lo había leído en un libro que estaba en mi casa. Cuando el maestro lee lo mío, me dice furioso, dejate de escribir pavadas. A partir de ese episodio me vino a la mente lo que posteriormente había leído y venciado el peronismo. Ahí salí de mi soledad y me reencontré con la gloriosa jornada del 7 de octubre. Las conquistas sociales, los derechos de la ancianidad, el plan quinquenal, los campeonatos Evita, el rol protagónico de Evita y la resistencia peronista. El lucha y vuelve, el regreso de Perón, los que dieron su vida por estos ideales, las persecuciones, cárceles, el fusilamiento de General Valle, los fusilamientos de León Suárez. Repasar estos hechos históricos me dieron fuerza para regresar al Congreso y compartir el duelo con esa María Humana compuesta por hombres y mujeres de distintas edades y procedencias. Hoy, Perón vive en el alma de su pueblo, en su legado, en sus obras, en la marcha peronista que inmortalizara Hugo del Carril, que fue un grito de rebeldía en la resistencia peronista y durante la dictadura de 1976. Esta marcha la seguimos entonando con nuestra juventud en los congresos del gremio, en las movilizaciones, en los actos, en la celebración de las elecciones para delegados. Sigue siendo el mismo grito de rebeldía y pertenencia al campo de Naciones Popular. Recordar a Perón es volver a las fuentes, reivindicar las banderas del peronismo y seguir luchando contra todo tipo de injusticia, unidos y organizados, en la certeza que primero está la patria y la patria no se vende.
creer Creí que lo prestado me iban a devolver Creyendo en ella, creyendo en él Vengo creyendo en el Dios vivo Que tus hijos son iguales a los míos O oh, no, por Dios Creí también poder folclorear un parecer bien nacional En la tarde de mis cosas, Ania pedice Poli Y así más he creído en tantas cosas 